Hajahanapur in Uttar Pradesh where we are receiving reports of a case of a alleged murder. This is after an attempt at forceful religious conversion. Now the FIR mentions charges of law against illegal religious conversion act of 2021. We'll bring you more details in just a second. Uh, these are each of the reactions around the story, what officials had to say, what relatives had to say. Then we'll connect with the reporter for more context. महिला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में देखते हुए डॉक्टरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस ने नावेद और स्वयं से पढ़ाई से पूछताछ की तो इसने बताया कि लड़की का नाम गौतम सीमा गौतम है जो उसके साथ लगभग एक डेढ़ साल से लिव रिलेशन में है और इस तथ्य की जानकारी लड़की घर वालों को नहीं थी मैं नावेद सिद्दीकी तथा दूसरे साथ उसके फरहत को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है प्रशासन को और प्रशासन को बता चुका हूँ कि यहाँ पर शाहजहांपुर एक लफ्ज का अड्डा बनता जा रहा है इसलिए इसको धर्मांतरण का अड्डा बनता जा रहा है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए लेकिन यहाँ की इंटेलिजेंस आईवी वगैरह सब सोई हुई है लाइव वगैरह जो किसी प्रकार से इसको ध्यान नहीं दे रहा है उसका एक और सामाज सामने उदाहरण है जिसमें एक हिंदू बहन की हत्या कर दी जाती है लफ्जात के तहत उसको प्रेगनेंट किया जाता है और उसके बाद उसके जान करके जब वो शादी करने की इनकार करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है वो शादी के लिए दबाव बनाती है कि आप हमारे साथ शादी करिए तो उसको जो है धर्मांतरण करने के बाद और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है जघन्यतम अपराध है यहाँ पर ये जानकारी हमें रात्रि में हुई थी उसके बाद मैं सुबह बालाजी से आ रहा था रास्ते में जैसे मुझे जानकारी मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूँ तत्काल उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो हमारी बहन यहाँ शाहजहाँपुर में आई चिरी हॉस्पिटल में काम करती थी जो लमसम डेढ़ साल से रहती थी इसका घर पे आना जाना भी लगा रहता था ये होली को आई थी इसका घर जाने का प्लान हुआ था और हम लोगों को ये नहीं बताया कि मतलब मेरी कोई तबीयत हो गई थी कोई सीरियस वीरियस नहीं थी उसकी दो दिन पहले एक दिन पहले बात हुई थी उसके बाद बात नहीं हुई रात में फ़ोन गया कि तुम्हारी बहन यहाँ चौकी से कि तुम्हारी बहन सीरियस है यहाँ आ जाओ अपना जितना जल्दी हो सके तो हमने पूछा सर हमारी सिस्टर से बात करा दीजिए थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन लगाया तो उसके बाद यहाँ से फ़ोन गया कि तुम्हारी फ़ोन हुआ कि तुम्हारी सिस्टर एक्सपायर हो चुकी है ये पता नहीं लग पाया इसका पता लग लगाने के लिए मतलब पुलिस से रही कार्रवाई चल रही है Okay, let's go over now to my colleague, Uttar Pradesh Bureau Chief Pranshu Mishra, for more context on this story. Pranshu, we heard right now from the leader of a Hindu organization in the area. We also heard from the victim's brother. We've not yet heard from the police. Can you tell us what the police's account of this entire incident is? Exactly what are they saying took place? See, uh, as of now, the police has registered an FIR on the basis of complaint that has been made by the cops. So that is the first information report. Now, exact details clearly will emerge out as far as the investigation is concerned. Family has alleged that Navid Siddiqui and uh, the deceased victim girl Seema both were working in the same hospital. They got in an affair, and then uh, they, they were living in a uh, were, were, were in a living relationship for past one or one and a half years. Uh, Seema, in fact, in, in between, got pregnant, and 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 later on, the allegation is that Navid was trying, you know, forcing her to. Convert. Seema was asking to get married without conversion, and that ultimately led uh, to dispute in which the allegation is that Navid poisoned her, which led to her death. Now these are the charges which have been made by the family. Uh, whether it's actually the case of love jihad, whether it was you know a case of. Uh, of uh, Attempted forceful religious conversion in failing on which uh, the accused has poisoned the, the, the girl. All these are still the, the facts or the allegations which need further investigation. What we can tell our viewers is that since in Uttar Pradesh there is already uh, a, a forceful anti-religious conversion uh, law that was passed in 2021, uh, on because of the complaint, the allegations that have been made by the family or the victim, those sections of law have also been imposed in the FIR. So we can say that technically this case, I mean, you know, we talk about in the in the general parlance in the term of political narrative about love jihad, but the case has been registered under the sections also of. Forceful religious conversion. So whether it was actually, uh, you know, a murder because of uh, the attempt of uh, religious conversion, or it was just a case of, you know, relationship going sour between the victim and the accused, that needs to be probed. But as of now, the key, uh, the case under the uh, the relevant sections of the new Anti-Conversion Act have been registered against the accused. Okay, thank you for bringing us that context, Pranshu.